ബാക്ക് ടു ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ദ ജംഗൽ എയർ ക്രാഷ് എന്ന ലെസണാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലെസൺ മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച കമൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് തേർഡ് പാർട്ടിൽ കൂടെ കാണുക അപ്പോൾ ജൂലിയൻ കോപ്ക് എഴുതിയ ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ദ ജംഗൽ എയർ ക്രാഷ് എന്ന ഈ ലെസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആരായിരുന്നു ജൂലിയൻ കോപ്ക് ഇവരെക്കുറിച്ച് ആദ്യം വായിക്കാം ശേഷം ഈ ലെസൻ്റെ സമ്മറി വളരെ പെട്ടെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ലെസിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം ജൂലിയൻ കോപ്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ജൂലിയൻ ഡില്ലർ ഏലിയാസ് ജൂലിയൻസ് മാർഗരറ്റ് കോപ്ക് ജൂലിയൻ ഡില്ലർ ആണ് പേര് അവർ ജൂലിയൻ മാർഗരറ്റ് കോപ്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇസ് എ ജേർമൻ ബയോളജിസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ പെറു പെറുവിൽ ജനിച്ച ഒരു ജേർമൻ ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇവർ ഷി ഈസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ as the sole survivor among 92 passengers and crew in the 24 December 1971 crash of Lanza Flight 508 in the Peruvian rainforest. December 24, Peruvian Maracadagal Lanza Flight 508 in the Perala, an airplane. That is the first thing. അതിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രൂ ഈ പ്ലെയിനുണ്ടായിരുന്ന പല പല ജോലിക്കാരും ഇവരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതിൽ ആകെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് സോൾ സർവൈവർ ആകെ അതിജീവിക്കുന്നത് ജൂലിയൻ കോപ്ക് മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഇവർ ഹെർ മെമുവ വെൻ ഐ ഫെൽ ഫ്രം ദ സ്കൈ ഈസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആൻഡ് ഈസ് എ ഗ്രിപ്പിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ ഹാരോയിങ് അഡ്വെഞ്ചർ ആൻഡ് എൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് ലൈഫ് ഇവരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് മെമുവ എന്നാണ് അത് വായിക്കുക മെമോയർ അല്ല മെമുവ വെൻ ഐ ഫെൽ ഫ്രം ദ സ്കൈ വെൻ ഐ ഫെൽ ഫ്രം ദ സ്കൈ എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് മെമോ ആണ് അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറാണ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം കോപ്പികൾ വിറ്റുപോയ ആ പുസ്തകം അതെന്താണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എ ഗ്രിപ്പിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ ഹാരോയിങ് അഡ്വെഞ്ചർ ഡിസ്ട്രസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാരോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രസ്സിങ് വല്ല ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കുന്ന ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള അഡ്വെഞ്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ആ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു അതായത് ഒരു കാട്ടിൽ വിമാനാപകടത്തിൽ പൊട്ടി വീണ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് അതിൽ സർവൈവ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇവരുടെ ആ ഒരു സർവൈവലിൻ്റെ കഥയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ലെസനിലേക്ക് വരാം ദ ജംഗിൾ എയർ ക്രാഷ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം വായിക്കുകയാണ് നൗ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ സർവൈവൽ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ കോൾഡ് ജൂലിയൻ കോപ്ക് ജൂലിയൻ കോപ്ക് എന്ന് പേരുള്ള പതിനാറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥ സർവൈവൽ സ്റ്റോറിയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ വേ ഷി ഹാൻഡിൽ ദ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ എക്സംപ്ലിഫൈസ് ദ മാച്ച്ലെസ് പവർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ദ വിൽ പവർ ടു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ഓഡ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു സക്സീഡ് എന്താ പറഞ്ഞത് ദ വേ ഷി ഹാൻഡിൽഡ് എ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു അപകടകരമായ സിറ്റുവേഷൻ ആ പെൺകുട്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഒരു എക്സാംപ്ലിഫൈസ് അത് ഉദാഹരണമാക്കുന്നു ഉദാഹരണമാണ് ബി എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അതാണ് എക്സാംപ്ലിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വേബാണ് എക്സാംപ്ലിഫൈസ് ദ മാച്ച്ലെസ് പവർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അത്രക്കും ഉള്ള ഒരു പവറിനെ കുറിച്ച് പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു പെറുവിയൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അപകടത്തിൽ പൊട്ടി വീണ പ്ലെയിൻ നിന്നും ആകെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന ആ പെൺകുട്ടി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതി ശക്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സിന് ഉടമയായിരിക്കണം അപ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പവറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇനി ദ വിൽ പവർ ടു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദ ഓഡ്സ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന്
ഇവരുടെ സ്വന്തം അനുഭവമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ജംഗിൾ എയർ ക്രാഷ് ലെസൻ്റെ പേര് ദ ജംഗിൾ എയർ ക്രാഷ് ജംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാടാണ് എയർ ക്രാഷ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ആണ് പ്ലെയിൻ പൊട്ടി തകരുന്നതാണ് പെറൂവിയൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പെറുവിലെ ഒരു മഴക്കാടിനുള്ളിൽ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ വിമാനാപകടം അതിൽ പൊട്ടി തകർന്ന് വീഴുകയാണ് പാസഞ്ചേഴ്സ് മുഴുവനായിട്ട് മരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അതായത് നമ്മുടെ ജൂലിയൻ കോപ്കിൻ്റെ മധുറും അതിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഇതിലുള്ള പൈലറ്റ് മറ്റ് സ്റ്റിവാർഡ്സ് എല്ലാവരും മരണപ്പെടുന്നു ആരും അത് ജീവിക്കുന്നില്ല ഈ പെൺകുട്ടി മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് എപ്പോഴും മഴ പെയ്യുന്ന ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അതിജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അവിടെ വീണിട്ട് എണീറ്റ് പിന്നെ ആ നദിയിൽ വെള്ളം കുടിച്ചും ആകെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അല്പം സ്വീറ്റ്സ് പതുക്കെ പതുക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഒരു അരുവിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൈ കാലുകളിലൊക്കെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലിൽ നല്ലൊരു മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പഴുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ കാട്ടിലല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാട്ടിലൂടെയാണ് അവൾ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ടാവും പാമ്പുണ്ടായേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വിഷമുള്ള മറ്റ് ജീവികൾ പാമ്പിനെ കൂടാതെ തന്നെ ചിലന്തി അതല്ലെങ്കിൽ തേൾ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈ പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് ഇതാണ് ഈ കഥയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ലെസ്സിലേക്ക് വരാം ദ ജംഗിൾ എയർ ക്രാഷ് ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് എൻജോയ്ഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഡയറക്ടർ പറയാം ജൂലിയൻ കോപ്പ് പറയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും പറക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മൈ മദർ ആൻഡ് ഐ ബോർഡ് ലാൻസ് എയർ ലൈൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫൈൻ ഓട്ട് എയ്റ്റ് ഐ ആസ് ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇൻ ലിമ ലിമയിൽ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പെറുവിലാണ് കേട്ടോ ലിമ അപ്പോൾ ലിമയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവൾ പറയാം സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനും അമ്മയും ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി വാഹനത്തിൽ കയറി ഇവിടെ ഏതാണ് വാഹനം പ്ലെയിൻ ആണ് ലാൻസ എയർലൈൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫൈവ് നോട്ട് എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൽ ഞങ്ങൾ കയറി ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് ക്രിസ്മസ് വിത്ത് മൈ ഫാദർ ഇൻ അവർ ജംഗിൾ ഹട്ട് ജംഗിൾ ഹട്ട് ജംഗിൾ കാട്ടിലുള്ള ഒരു ഹട്ട് കുടിലിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അവധി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ചെലവഴിക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ജംഗിൾ ഹട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവർ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡാഡി ആരാണ് ഡാഡി ആൻഡ് ഈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡാഡി ഒരു ഈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൻഡ് മദർ ആൻഡ് ഓണിത്തോളജിസ്റ്റ് ഓണിത്തോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹു സ്റ്റഡീസ് അബൌട്ട് ബേർഡ്സ് പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കുക അതാണ് ഓർണിത്തോളജി അപ്പോൾ മദർ ആണെങ്കിൽ ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ് അമ്മ ഫാദർ ആണെങ്കിലോ ഈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് എക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഈക്കോളജിസ്റ്റ് നാം വായിക്കുക പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഫാദർ അവിടെ അപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മാത്രം ജൂലിയൻ കോപ്പ് കൂടെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ബാക്കി നോക്കാം ഹെൽഡ് പ്രൊഫസർഷിപ്പ് അറ്റ് എൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് ഈ സെൻസിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഡാഡി ആൻഡ് ഈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് മദർ ആൻഡ് ഓണിത്തോളജിസ്റ്റ് ഹെൽഡ് പ്രൊഫസർഷിപ്സ് അറ്റ് സാൻ മാർക്കോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിമ ആൻഡ് വി സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദ ജംഗിൾ വേർ ദ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് റിസർച്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഫാദർ ആവട്ടെ മദർ ആവട്ടെ പ്രൊഫസർഷിപ്പ് അവർ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണ് അറ്റ് സാൻ മാർക്കോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിമ പെറുവിലെ ലിമയിലെ സാൻ മാർക്കോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് പേരും ആൻഡ് വി സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദ ജംഗിൾ were they carried out research 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 in the bagamai could carry out nadak nadathuga ennalla tho appo research nadathiyana father mother ka avada forest le vechittu ecologistum ornithologistum anu parnallo appo adinde jolida bagai kondu thana nanda research um karyangal okke undu appo avare adinde bagai kondu thana korchu samayam okke kaattile chelavadikkarundayirun angane njan angottaanu pogunnathu നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ശരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെ
ആൻഡ് എ മാൻ വി ഡി നോ ഓൺ ദ ആയിൽ ഇനിയൊരു വേറൊരാൾ അമ്മയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയിൽ സീറ്റാണ് അപ്പോൾ അയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ നടക്കാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നീര അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് സൈഡിലും വലത് ഭാഗത്തും ഇടത് ഭാഗത്തുമായിട്ട് സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നടുവിലൂടെ നടക്കാലോ അതിനാണ് അയിൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അയിൽ സീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ നടക്കാനുള്ള വഴിയില്ലേ അതിനോട് ചാരിയിട്ടുള്ള സീറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ വേറെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജൂലിയൻ കോപ്പ് അന്ന് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അവളെന്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വിൻഡോ സീറ്റിന് ലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവളുടെ തൊട്ടടുത്ത് അമ്മ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ട് ഒരാളും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എവറിങ് സീംഡ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ എല്ലാം നോർമലാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അതായത് പ്ലെയിനൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു തകരാറുണ്ട് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നില്ല ദ ടേക്ക് ഓഫ് പ്ലെയിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫ് അത് പറന്നു പോകുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ദ ക്ലൈം ഓവർ ദ സ്നോ കവേഡ് ആൻഡ് ഇനി ക്ലൈം ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ പറന്ന് കയറിപ്പോയത് ഇതിലൂടെ സ്നോ കവേഡ് മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ ആൻഡസ് ആൻഡസിലൂടെ കയറിപ്പോയത് അപ്പം ആൻഡസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാസ്റ്റ് മൗണ്ടൈൻ ചെയിനാണ് സ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള കേട്ടോ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു വാസ്റ്റ് മൗണ്ട് മൗണ്ടൈൻ ചെയിനാണ് ആൻഡസ് അപ്പോൾ ആ മൗ ആ മലനിരകളിലൂടെ ആൻഡസ് മലനിരകളിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും മുകളിലൂടെ എന്താണ് അതൊക്കെ മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ മുകളിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിന് പറന്ന് പോകുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ദ സ്റ്റൈലിങ് സ്റ്റിവാർഡേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റിവാർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഹെയർ ഹോസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഹെയർ ഹോസ്റ്റേഴ്സ് അവരാണ് സ്റ്റിവാർഡേഴ്സ് അവരൊക്കെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനിലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ടേക്ക് ഓഫ് ആവട്ടെ പിന്നെ ഇത് പറന്നു പോകുന്ന ആവട്ടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആവട്ടെ സ്റ്റിവാർഡേഴ്സ് ആവട്ടെ അതായത് ഹെയർ ഹോസ്റ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ എല്ലാം വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ദൻ ദ ഗ്രീൻ ജംഗിൾ സ്ട്രെച്ചിങ് ഈസ് ടു ദ ഹൊറിസൺ അപ്പോൾ ഇനി താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ജംഗിൾ കാടാണ് സ്ട്രെച്ചിങ് നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റ് ടു ദ ഹൊറൈസൺ ഈസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് കിഴക്ക് തൊട്ട് ഹൊറൈസൺ ചക്രവാളം വരെ ഈ ചക്രവാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഭൂമിയും ആകാശവും തട്ടി തട്ടില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ നമ്മൾ ദൂരത്തേക്ക് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കാണണം ഇപ്പോൾ കടലായാലും ശരി കരയായാലും ശരി നമ്മൾ ആകാശത്തിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ദൂരത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുമല്ലോ ആ ഭാഗം അതായത് ഈസ്റ്റ് തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് സൈഡ് വരെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതുവരെ എന്താണ് പച്ചപ്പിൽ നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലെയിനിൽ താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പച്ച മയം കാരണം കൊടും കാടാണ് താഴെ പീപ്പിൾ വേർ റീഡിങ് ഓർ ചാറ്റിങ് ഈ സമയത്ത് ആൾക്കാർ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിങ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറേ ആൾക്കാർ വായിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എവ്രി വൺ വാസ് ഇൻ എ ഹോളിഡേ മൂഡ് ഇതൊരു ഹോളിഡേ സമയത്തുള്ള യാത്രയാണ് സോ എവറിബഡി വാസ് ഇൻ എ ഹോളിഡേ മൂഡ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹോളിഡേ മൂഡ് ആയിരുന്നു ഇൻ ക്ലിയർ വെതർ നല്ല ക്ലിയർ ആയ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രം ലിമ ടു പുകാൽപ്പ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലിമ തൊട്ട് പുകാൽപ്പ വരെയുള്ള അപ്പോൾ പെറുവിലുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് പുകാൽപ്പ ലിമ ഒക്കെ പെറുവിലാട്ടോ ഇതൊക്കെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പെറുവിലാണ് പെറു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു രാജ്യമുണ്ട് അല്ലേ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കങ്ങൾ ഫുട്ബോളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബോയ്സെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പെറു എന്നുള്ള രാഷ്ട്രം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടോ എനിവേ ലിമാറ്റ് പുകാൽപ്പ ഫ്ലൈറ്റ് വളരെ മനോഹരമാണ് നല്ല ക്ലിയർ വെതർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ താഴേക്കിനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ചില ട്രെയിൻ യാത്രകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ വെതർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു അതിരാവിലെയുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇനി അത് ചില വഴികൾ അതിന് പിന്നെ ട്രെയിൻ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു കാറിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ബൈക്കിൽ പോകുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് ചില സമയത്തെ യാത്രകളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ നല്ല വേദൻ ആണെങ്കിൽ ലിമാറ്റ് പുക്കാൽപ്പ യാത്ര അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻ ദ വേൾഡ്
ബ്രോഡ് ഡേലൈറ്റ് ടേൺഡ് ടു നൈറ്റ് അറൗണ്ട് എസ് വളരെ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ തെളിഞ്ഞ മാനമുള്ള നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ആ ഒരു ഡേലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ രാത്രിയായി നൈറ്റ് അറൗണ്ട് എസ് ലൈറ്റ്നിങ് വാസ് ഫ്ലാഷിങ് ഇൻസെസൻ്റലി ഫ്രം ഓൾ ഡയറക്ഷൻ മിന്നൽ പോലെ ലൈറ്റ്നിങ് എന്നാണ് വാസ് ഫ്ലാഷ് ആകെ മിന്നൽ പോലെ പോവാണ് ഇൻസെസെൻ്റലി മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്തൗട്ട് എ സ്റ്റോപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്രം ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും മിന്നൽ പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൻ ഇൻവിസിബിൾ പവർ ബിഗാൻ ടു ഷെയ്ക്ക് അവർ എയർ പ്ലെയിൻ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വെർ എ പ്ലേസിങ് ആ സമയത്ത് ഒരു അദൃശ്യമായ ഒരു പവർ ശക്തി ബിഗാൻ ആരംഭിച്ചു ടു ഷെയ്ക്ക് ഇളക്കാൻ അവർ എയർ പ്ലെയിൻ ഞങ്ങളുടെ വിമാനം ആസ് ഇഫ് എന്ന പോലെ ഇറ്റ് വേ എ പ്ലേ തിങ് പ്ലേ തിങ് ഒരു ടോയ് കളിപ്പാട്ടം അതായത് ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആകെ ഇളകും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വിമാനത്തെ ഒരു അദൃശ്യമായ ശക്തി പിടിച്ചിട്ട് കുലിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അതായത് ഈ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആകെ ഇളകി മറിയാൻ തുടങ്ങി കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പീപ്പിൾ ക്രൈഡ് ഔട്ട് ആസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഫെൽ ഓൺ ദർ ഹെഡ്സ് ജനങ്ങൾ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു കാരണം എന്താ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് പല പല സാധനങ്ങളും ഫെൽ ഓൺ വീണു ഓൺ ദർ ഹെഡ്സ് അവിടെ തലക്ക് മുകളിലേക്കായിട്ട് വീണു അപ്പം ജനങ്ങൾ ഉറക്കെ കരാൻ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയാണ് വീഴുന്നത് ബാഗ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് പാക്കേജസ് ടോയ്സ് ജാക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലോതിങ് റെയിൻഡ് ഡൗൺ ഹാർഡ് ഓണേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം താഴേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങി ബാഗുകൾ അടുക്കി വെച്ച ബാഗുകളും ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പാക്കേജസ് പല പല പാക്കുകൾ പാക്കറ്റ് ആക്കി കെട്ടി വെച്ച സാധനങ്ങൾ ടോയ്സ് ജാക്കറ്റ്സ് ധരിക്കുന്ന ജാക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് മറ്റു വസ്ത്രങ്ങൾ റെയിൻഡ് ഡൗൺ മഴ പോലെ താഴേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങി ഹാർഡ് കഠിനമായിട്ട് ഓനേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ മേലിൽ സാൻവിച്ച് ട്രേസ് ആൻഡ് ബാഗ്സ് സോഡ് ത്രൂ ദി എയർ ഇപ്പോൾ സാൻവിച്ച് വെക്കുന്ന ട്രേയും അതുപോലെ തന്നെ ബാഗ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സോഡ് പറക്കാൻ തുടങ്ങി സോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറക്കുക നല്ല ഉയർത്തിൽ പര പറക്കാം ഇവിടെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കണം അതായത് വിമാനം അങ്ങോട്ട് ഗതി ഇട്ടത് അങ്ങോട്ടോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിലുള്ളിലൂടെ ഇതെല്ലാം പറക്കണം ത്രൂ ദി എയർ എയറിലൂടെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി പീപ്പിൾ വെർ ഫ്രൈറ്റൻഡ് ജനങ്ങളാകെ ഭയചാകിതരായി ഭയപ്പെട്ടു ദ സ്ക്രീംഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ക്രൈ അവർ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്ത് ഐ സോ എ സോർട്ട് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ഫ്ലെയിം ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് വിങ് ഈ സമയത്ത് ഇവൾ വിൻഡോ സീറ്റിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇവൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഔട്ട് സൈഡ് ഐ സോ എ സോർട്ട് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ഫ്ലെയിം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല തിളക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള യെല്ലോ ഫ്ലെയിം നീ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള എന്താണ് തീ ഷൂട്ടിങ് അതിങ്ങനെ കുതിച്ചു വരിക ഫ്രം ദ റൈറ്റ് വിങ് വലത് ഭാഗത്ത് നിന്നും തീ ഇങ്ങനെ കത്തി കത്തി വരുന്നുണ്ട് വിമാനം കത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഐ വാസ് ബ്ലൈൻഡ് ബൈ ദ ബ്ലേസിങ് ലൈറ്റ് ബ്ലേസിങ് കണ്ണൻ ജപിക്കുന്ന ലൈറ്റ് പ്രകാശം ഈ മഞ്ഞ കളറുള്ള അഗ്നി നല്ല കണ്ണൻ ജപിക്കുന്ന ഈ പ്രകാശത്തിൽ എൻ്റെ കണ്ണൻ ജിപ്പോയി ഐ വാസ് ബ്ലൈൻഡ് വൈൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഐ ഹേർഡ് മൈ മദർ സെയിം ക്വൈറ്റ് കാംലി അതേ സമയത്ത് തന്നെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ക്വൈറ്റ് കാംലി വളരെ കാമായിട്ട് വളരെ കൂ വളരെ കൂളായിട്ട് അമ്മ പറയാണ് നൗ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ഇവിടെ തീർന്നു എല്ലാം അവസാനിച്ചു നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അമ്മ പറയാൻ തുടങ്ങി എൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ലേറ്റർ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം മൊമെൻറ്റ് എന്നാണ് എ മൊമെൻറ്റ് ലേറ്റർ ദർ വാസ് എ വയലൻറ്റ് ഷേക്കിങ് ഇനി ഒരു വയലൻ്റ് ആയി ഷേക്കിങ് ആകെയുള്ളൊരു ഇളക്കമാണ് പ്ലെയിൻ എ വയലൻറ്റ് ഷേക്കിങ് ആൻഡ് ഐ ഫൗൺ മൈ സെൽഫ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ പ്ലെയിൻ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ പ്ലെയിനിന് പുറത്താണ് ഞാൻ തെറിച്ചു പോയി ഐ ഫൗൺ മൈ സെൽഫ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിനിന് പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലൈയിങ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ് പ്ലെയിനിന് ഞാൻ പറക്കുകയാണ് പക്ഷേ പ്ലെയിനിന് പുറത്തൂടെയാണ് പറക്കുന്നത് മാത്രം ഫ്ലൈയിങ് അപ്പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലെയിനിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറക്കുകയാണ് സ്റ്റിൽ സ്ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ടു മൈ സീറ്റ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ സീറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ
ചില വീഡിയോസ് എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് കാണാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്പീഡ് കുറക്കാനും സ്പീഡ് കൂട്ടാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഉപയോഗിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പലതവണ ഞാനിങ്ങനെ സെയിം വീഡിയോ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ സ്പീഡിൽ പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല ചില കുട്ടികൾ നല്ല സ്പീഡിൽ വേണ്ടി വരും ക്ലാസ് അത്ര സ്പീഡിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല വളരെ സ്ലോവിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വരും അതിനും കഴിയില്ല നമുക്കൊരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ പോകാനേ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കെയും കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പല തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ ആ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ബാക്കി നോക്കാം ഐ ക്യാൻ റിമെമ്പർ ടേണിംഗ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ ഇൻ ദ എയർ ഞാൻ എന്താണ് വായുവിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ റിമെമ്പർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സിങ്കിങ് ദാറ്റ് ദ ജംഗിൾ ട്രീസ് ബിലോ ലുക്ക്ഡ് ലൈക്ക് കോളിഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും കോളിഫ്ലവർ അറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ കോളിഫ്ലവർ പോലെ തോന്നുക ഞാനിങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജംഗിൾ ട്രീസ് കോളിഫ്ലവർ പോലെ തോന്നിച്ചു ദെൻ ഐ ലോസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എൻ്റെ ബോധം എൻ്റെ ബോധം എനിക്ക് നഷ്ടമായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോഴേ ബോധം പോ ഇനി ബോധം എണീക്കുമ്പോൾ ഇവൾ ഇവിടെ കാട്ടിലാട്ടോ ഇറ്റ് വാ സ്റ്റിൽ ലൈറ്റ് വെൻ ദ റെയിൻ വോക്ക് മീ ആപ്പ് എന്നെ പിന്നെ റെയിൻ എണീപ്പിച്ച പോലെ അത് ഇവൾ വീണു എന്താ സംഭവിച്ചത് താഴേക്ക് വീണു പക്ഷെ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇവൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും പറയാനും കഴിയില്ല ഇവൾക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ആരും ഇവിടുന്ന് അതി അതിജീവിച്ച് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇവൾ മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർക്കും അറിയില്ല ഇവൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവൾ താഴെ വീണു താഴെ വീണപ്പോൾ റെയിൻ ഇവളെ ഉണർത്തി വോക്ക് മീ അപ്പ് എന്നെ എണീപ്പിച്ചു ആ സമയത്ത് പ്ര വെളിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ ലൈറ്റ് വെൻ ദ റെയിൻ വോക്ക് മീ അപ്പ് ഇതൊരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റാണ് പലപ്പോഴും മഴ പെയ്യും അതാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഐ വാസ് ലൈയിങ് അണ്ടർ എ സെക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ സീറ്റ്സ് ടേൺ ദ അപ്പ് സൈഡ് ആണ് കമിഴ്ത്തിയിട്ട ഒരു സീറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവളുടെ സീറ്റോട് കൂടിയാണല്ലോ തെറിച്ചു വീണത് ആ സീറ്റിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവില്ല നേരെ വീണത് നേരെ വല്ല മരത്തിൽ വീണിട്ടുണ്ടാവും മരത്തിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ വീണത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒന്നും പറ്റാതെ സംഭവിച്ചത് അതല്ലാതെ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ബാക്കി നോക്കാം ദർ വാസ് നോ സൈൻ ഓഫ് മൈ മദർ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സൂചനയും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല of any other passengers or passenger ude sujaneyum avade undayilla or of the plane plane de ude sujaneyum avade undayilla all i could hear were frogs croaking tavalagalude croaking karachil maatra njan kettade and the rain malayude shabdavum kettu i had a bump on my head and a gash in my foot ende talakku endayirun undayirun i had a bump on my head bump endu vannale ഒരു ബ്ലോ ഒരു അടി കിട്ടിയ ഒരു ഫീല് തലക്കിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ബ്ലോ ഒരു അടി കിട്ടിയ ഒരു ഫീലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എ ഗ്യാഷ് ഇൻ മൈ ഫുഡ് ഗ്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൂണ്ടാണ് ലോൺ ഡീപ്പ് കട്ട് അതാണ് ഗ്യാഷ് അത്യാവശ്യം നല്ല ആഴത്തിലുള്ള ഒരു മുറിവ് എൻ്റെ കാലിലൂടെ അപ്പോൾ തലക്ക് നല്ല എവിടെയോ വെച്ച് അടിച്ചൊരു ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാലിന് നല്ല ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുണ്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് നോ പെയിൻ പക്ഷേ എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടായില്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു മരവിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇവൾക്ക് വേദന ഉണ്ടായില്ല ബട്ട് ഐ കുഡ് ഇൻ മസ്റ്റർ ദ എനർജി to move and look around master ivada artham collect collect ennalladana collect cheyan nu parayumbo endana sambarikka le appo energy enikku ezhunnittu ninnittu chuttu vaagu nokkan to move chuttu move eedu look around chuttu nokkan aarengilo adu jeevichittundo ennakka nokkanulla dhairyam dhairyalla ivada energy undayilla ennana alla aarogyam undayirunnilla valare adhigam kshinidhayirunnu ivale thus i spent the whole night lying under the seat half asleep in shock angane ivu endha cheyade aa or raatri muluvenum lying kidannu under the seat aa seat nu thaali aayittu kidannu half asleep pagudi urakkathil in
പൊതി ഞാൻ കണ്ടു പാക്കേജ് കണ്ടു ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഡിറ്റ് ഞാൻ തുറന്നു ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സം സ്വീറ്റ്സ് ആൻഡ് എ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസേർട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും മധുരമുള്ള പലഹാരങ്ങൾ എന്തോ ആവാം കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് കേക്ക് അതിലൊന്നുണ്ടായിരുന്നു ഐ ടേസ്റ്റ് ദ കേക്ക് ഞാൻ ആ കേക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കി ആൻഡ് ഡ്രോപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഞാനത് താഴേക്ക് ഇട്ടു എന്താ കാരണം ഇറ്റ് വാസ് സോക്കിങ് മഴയല്ലേ മഴ കൊണ്ട് നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് വെറ്റാണ് ആൻഡ് റിവോൾട്ടിങ് റിവോൾട്ടിങ് മോശം രുചി രുചി ഇല്ലാത്ത നമുക്കറിയാലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ നല്ല കേക്കുകളൊക്കെ എന്താണ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം എന്ന് പുറത്തേക്ക് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് കേടുവരും മാത്രമല്ല അത് മഴ നനഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ എൻ്റെ രുചിക്ക് മാറ്റം വരും അതുകൊണ്ട് അവൾ കേക്ക് അവിടെ ഇട്ടു പക്ഷെ സ്വീറ്റ്സ് കയ്യിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ്സ് മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ ആകെ നറിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവൾക്ക് ആകെ ഭക്ഷണം ആ കാട്ടിൽ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണും Then I picked up a long stick. I had a long stick. I had a long stick. With which to probe the ground. What is it? I had a long stick. To probe the ground. Probe is to explore. Examine. Check. What is it? What is it? Explore. What is it? What is it? What is it? The ground to avoid snakes. There is a long stick. There is a long stick. We have a long stick. We have a long stick. There is 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 a long stick. Ants. Nice. നല്ല കടിച്ച നല്ല ഒടുക്കത്തെ വേദന ഉള്ള ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ നല്ല ഒരു നീണ്ട വടിയെടുത്തു മൈ പാരൻസ് ഹാഡ് ടോട്ട് മീ അബൌട്ട് ദ പെറൈൽസ് ഓഫ് ദി ജംഗിൾ പെറൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ജംഗിൾ എൻ്റെ പാരൻസ് ഒരാൾ ഈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഒരാൾ ഓണിത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കാർഡിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ജൂലിയൻ കോക്കിനെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ജംഗിൾ ദ പെറൈൽസ് ഓഫ് ദി ജംഗിൾ കാടിൻ്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ഇൻ ദ ഇയേഴ്സ് വി ഹാഡ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഞങ്ങൾ കാട്ടിൽ പലപ്പോഴും വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ബിഗ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ആയത് ബിഗ് ആനിമൽസ് അല്ല വലിയ മൃഗങ്ങളല്ല ബ്ത് ദ സ്നേക്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻസെക്ട്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് സ്നേക്ക് പാമ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഇൻസെക്റ്റ് ചെറിയ പ്രാണികൾ അതായത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ എന്തും ആവാം വിഷമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതാണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് കാരണം ഇവർ ഒളിച്ചിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണും ഓക്കെ ഇതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഇവർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവരെ കണ്ടെത്തുക ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ള ആനിമൽസോ വലിയ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവർ നമ്മളെ വല്ലാതധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ജീവികളാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബാക്കി നോക്കാം ഫീലിംഗ് എ ഹെഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക് ഫീലിംഗ് എ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് മോർ പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്താം ഫീലിംഗ് എ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇവൾക്കൊരു അഭിവൃദ്ധി തോന്നി കാരണം വടി ഉണ്ടായപ്പോൾ വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്ക് കയ്യിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ള എനർജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഓക്കെ ഫീലിംഗ് എ ഹെഡ് അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കിട്ടി ഫീലിംഗ് എ ഹെഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക് ആ വടി ഇങ്ങനെ വടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി എന്താ മുന്നിലേക്ക് അവൾ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ മൈ മദർ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഐ വാസ് സോ ഡിസി എനിക്ക് തല നന്നായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിഡ്ഡി അതല്ലെങ്കിൽ തല കറങ്ങുക ഗിഡ്ഡി എന്നാണ് ഡിസിയുടെ വേറൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് കേട്ടോ തല കറങ്ങുക ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഐ ഹാഡ് ഇറ്റ് റെസ്റ്റ് തല നന്നായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് തല ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തല നന്നായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന് ശേഷവും ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുത്തു ആഫ്റ്റർ അവേഴ്സ് ഓഫ് പോക്കിംഗ് എറൗണ്ട് പോക്കിംഗ് എറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്ക് എറൗണ്ട് ടു സെർച്ച് അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ കുറേ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ അവേഴ്സ് ഓഫ് പോക്കിംഗ് എറൗണ്ട് ഒരു കുറച്ച് മണിക്കൂറിനൊക്കെ ശേഷം അവേഴ്സ് ഓഫ് പോക്കിംഗ് എറൗണ്ട് ഐ ഹാഡ്
സ്ട്രീംസ് ഒരാൾ ആദ്യം തിരയേണ്ടത് എന്താണ് സ്ട്രീംസ് നദികളെയാണ് തിരയേണ്ടത് ആൻഡ് ദെൻ ഫോളോ ദം ടു ലാർജർ സ്ട്രീംസ് എന്നിട്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ വലുതാവുമല്ലോ അതൊരു ചെറിയ അരുവി കണ്ടാൽ ഈ ചെറിയ അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി വലിയ അരുവിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ആ വലിയ സ്ട്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം എന്താ കാരണം റിവേഴ്സ് ആർ വാട്ട് ദ റോഡ്സ് ആർ ഹിയർ അപ്പോൾ നാട്ടിലെ റോഡുകൾ എങ്ങനെ അതേപോലെയാണ് കാട്ടിലെ റിവറുകൾ പുഴകൾ ആൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് പ്ലാന്റേഷൻ പീപ്പിൾ ലിവ് ഓൺ ദർ ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പുഴയുടെ കരയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ട്രൈബ്സും ഓക്കെ ഇന്ത്യ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡ് ഇന്ത്യൻ ഗോത്രവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളക്കാരായ പ്ലാന്റേഷൻ തോട്ടം തൊഴിലാളികളായ ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഈ പുഴയുടെ സമീപത്തുണ്ടാവും റിവേഴ്സ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് പെറു മിയാൻഡ് ആൻഡ് സർക്കിൾ പെറുവിലെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിലെ റിവേഴ്സ് എന്താണ് മിയാൻഡറാണ് സർക്കിളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിത്ത് ഹൈ റെഗുലർ റെയിൻഫോൾ ഉള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓക്കെ നല്ല പിന്നെ മഴ പെയ്യുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് അത് മിയാൻഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ടേൺ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സർക്കിൾ അതായത് നമുക്കറിയില്ല നല്ല ചുഴി പോലെ നല്ല ഭയപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ഇങ്ങനെ വട്ട വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒഴുക്കുണ്ടാവില്ലേ ചുഴി പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൽ നീന്തി കടക്കാൻ വൺ ക്യാൻ വാക്ക് ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എലോങ് എ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഓൺലി അഡ്വാൻസ് എ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ടു വാട്ട് വൺസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വൺ ക്യാൻ വാക്ക് ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എലോങ് എ ബാങ്ക് ഒരു നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പുഴയുടെ ബാങ്ക് പുഴയുടെ ആ ഒരു തീരണ്ടല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കര നദിക്കര ഈ പുഴയുടെ കരയാണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ബാങ്കിലൂടെ കരയിലൂടെ കിലോമീറ്ററുകളോളം നമ്മൾ നടന്നാൽ പോലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ടുള്ളൂ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ വൺസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞും എന്താണ് ഒക്കെ ഉള്ള പുഴയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെ നേരല്ല പുഴ ഒഴുകുന്നത് അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ അതിലൂടെയും ഇതിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരികിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരുപാട് നടന്നാൽ പോലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് മാത്രമല്ല ചുറ്റുഭാഗം എന്താണ് ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കാൻ ദുഷ്കരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വലിയ മരം വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും ചില ഭാഗത്തോട് ഉറുമ്പ് പോകുന്നുണ്ടാവും മാത്രമല്ല അപ്പോൾ വള്ളികളൊക്കെ നല്ല ഭയങ്കര ദുർഘടമായ രീതിയിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല ചില മാത്രം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ചില ഭാഗം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഭയങ്കര ഒഴുക്കായിരിക്കും ചുഴി പോലെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നേരെയുള്ള പുഴയല്ല ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞും വളഞ്ഞു കൊഴുകുന്ന പുഴയാണ് പുഴയിൽ തന്നെ എന്താണ് ഒഴുക്കും ചിലപ്പോൾ ചുഴി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നു എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയാൽ പോലും എന്താണ് കുറച്ച് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ടു ത്രീ വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്